পাওয়ার সিস্টেম বাংলা টিউটোরিয়াল ভিডিও সিরিজে সবাইকে স্বাগত অ্যাকচুয়ালি আমরা পার ইউনিটে বিভিন্ন ম্যাথ প্রবলেম সলভ করতেছিলাম আজকেও অ্যাকচুয়ালি আমি আরেকটা প্রবলেম সলভ করব এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের পিডিবিতে দুই হাজার আঠারো সালে এই কোয়েশ্চেনটা এসেছিল তো খুব সিম্পল একটা প্রবলেম এরকম একটা সার্কিট দেয়া প্রত্যেকটা রেটিং দেয়া আছে দেখেন আর আমাদের বিশ কিলো ভোল্ট হান্ড্রেড মেগা ভোল্ট এম্পিয়ার কে বেস ধরে আমাদের একটা ইম্পিডেন্স ডায়াগ্রাম এবং রিয়াক্টেন্স ডায়াগ্রাম আঁকাইতে হবে কোশ্চেনে সম্ভবত দেয়া আসছিল পিডিবির কোয়েশ্চেনটাতে ইম্পিডেন্স ডায়াগ্রামটা তো আমি ইম্পিডেন্স রিয়াক্টেন্স দুইটাই আঁকাই তার জন্য দেখেন কিভাবে সমাধানটা করা যায় তো আমি আমার তো বেস ভ্যালু দিয়ে দিছে বিশ কিলো ভোল্ট এবং হান্ড্রেড মেগা ভোল্ট এম্পিয়ার কে বেস ভ্যালু যুক্ত করছে এখন আমি জেনারেটর থেকে কাজ শুরু করি জেনারেটরের জন্য আমাদের দেখেন আমাদের ওল্ড ভ্যালু তো দেয়াই আছে তাহলে সেটা অনুযায়ী আমাদের ইয়ে ভ্যালুটা আমি বের করে নিই নিউ ভ্যালুটা আমি বের করে নিই এক্স জি মনে করলাম এক্স জি নিউ এটা ইকুয়াল টু আমাদের যে ফর্মুলাটা ছিল সেই ফর্মুলাটাই যদি আমি বসাই এক্স জি ওল্ড ভ্যালু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন ইন্টু আমাদের কি ছিল এস বেস এস বেস নিউটা সম্ভবত উপরে এস বেস নিউ অর্থাৎ এস বেস নিউ হচ্ছে নিউ বেস ধরতে বলছে হান্ড্রেড আর ওল্ড বেস কত আমাদের এখানে কত দেয়া আছে সিক্সটি দেয়া আছে সিক্সটিটা নিচে তারপরে ভি বেস ওল্ড হচ্ছে উপরে তো ওল্ড ভ্যালু হচ্ছে বিশ আর নিউ ভ্যালু আমাদের কত নিউ ভ্যালু বিশ দ্যাট মিনস এখানে বিশ বসায় দিয়ে এর উপর স্কোয়ার এটা যদি আমি একটু হিসাব করে নেই তাহলেই আমাদের নিউ ভ্যালুটা পেয়ে যাবো আমাদের এটা হিসাব করলে আমাদের আসতেছে হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই সিক্সটি ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ পার ইউনিট আমাদের এই ভ্যালুটা আসতেছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ পার ইউনিট সিম্পল জেনারেটর গেল জেনারেটর পর কি আসে ট্রান্সফর্মার ওয়ান টি ওয়ান যেটা তো ট্রান্সফর্মার ওয়ানটা আমাদের এক্স টি ওয়ান নিউ আমাদের ওল্ড ভ্যালু কত ছিল পার ইউনিট দশ পার্সেন্ট মানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু এস বেস নিউ নিউ ধরতে বলছে হান্ড্রেড আর ওল্ড হচ্ছে আমাদের কত ফিফটি এবার আসেন ভোল্টেজের ক্ষেত্রে ভোল্টেজের ক্ষেত্রে বলছি যে আমাদের ইকুইপমেন্ট সাইট হচ্ছে আমাদের বিশ কিলো ভোল্ট বেস ধরতে বলছে এবং বিশ আর দুইশোর মধ্যে অবশ্যই ইউজ করব কিন্তু বিশ ঠিক আছে দুইশো কিন্তু ইউজ করা যাবে না ঠিক আছে তো সেটা অনুযায়ী আমাদের এটা আসে বিশ ডিভাইডেড বাই বিশ এর উপর স্কোয়ার তাইলে এটা যদি আমরা হিসাব করে নেই আমাদের আসে জিরো পয়েন্ট টু পার ইউনিট ক্লিয়ার একদম সিম্পল তো ট্রান্সফর্মার ওয়ান গেল এবার ট্রান্সফর্মার টু ট্রান্সফর্মার টু এর জন্য আমাদের এক্স টি টু নিউ সেম ওয়েতে যদি আমরা ফর্মুলায় ফেলি আমাদের ওল্ড ভ্যালু ছিল জিরো পয়েন্ট ওয়ান পাওয়ার রেটিং কত আমাদের হান্ড্রেড নিউ ভ্যালু আর ওল্ড কত ওল্ড আমাদের ফিফটি আগের ভ্যালুই ইন্টু দুইশো বাই বিশ আবারও বলতেছি বিশ বেস ধরলে দুইশো যদি বেস ধরতেন তাহলে দুইশোই ধরতে হতো আর বিশ বেস ধরলে কিন্তু বিশই ধরতে হবে ঠিক আছে এটা নিয়ে যেন কোনো কনফিউশন পরবর্তীতে আর না থাকে তাহলে বিশ ডিভাইডেড বাই বিশ এরপর স্কোয়ার তাহলে এটা থেকে আমি যদি হিসাব করি আমাদের সেম ভ্যালু জিরো পয়েন্ট টুই আসে ঠিক আছে আমাদের ট্রান্সফর্মার পর্যন্ত একেবারে সিম্পল এবার আসেন আমাদের মোটরের ক্ষেত্রে কি হবে এবং লাইনের ক্ষেত্রে তো মোটরেরটা আমি একটু পরে হিসাব করতেছি আগে লাইনটা আমি বের করি তার আগে আমি এই ভ্যালুগুলো আপনারা একটু নোট করে নেন এটা পরবর্তীতে আমি যেহেতু এখন মুছে দেব আমি পরবর্তীতে একবারে বসাবো এখন আমি আপাতত মুছে দিচ্ছি তো আমার জেনারেটর টি ওয়ান টি টু এগুলো বের করা শেষ এবার আসেন আমি লাইনের ক্ষেত্রে কিভাবে কাজ করব লাইনের ক্ষেত্রে কিন্তু ওল্ড ভ্যালু দেয়া নাই অ্যাকচুয়াল ভ্যালু দেয়া আছে ঠিক আছে তো আমাদের এইটা তো আরো সহজ আমাদের কোনো কিছু হিসাব করতে হচ্ছে না নর্মালি আমাদের পার ইউনিটের যে ফর্মুলাটা ওখানে ফেলে দিলেই হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটার জন্য আমার লাইনের জন্য জেড পার ইউনিট ইকুয়াল টু জেড অ্যাকচুয়াল ডিভাইডেড বাই 
জেডবেস সিম্বল তাহলে জেড অ্যাকচুয়াল হচ্ছে আমাদের কত এই যে এই ভ্যালুটা 120 এবার আসেন বেস তো বেসের জন্য আমাদের ফর্মুলা হচ্ছে v বেস এর উপর স্কয়ার ডিভাইডেড বাই v বেস এর উপর স্কয়ার ডিভাইডেড বাই s বেস এবার আসেন এই v বেসটা কি ধরব প্যাস লাগিয়ে দেবে ঠিক আছে তো প্যাস লাগা যাবে না আবারো বলছি গত ক্লাসে ওইটা আলোচনা করছি যদিও তারপরে আবারো বলছি দেখেন লাইনটা কোথায় আছে সেটা ফার্স্ট চিন্তা করবেন এখানে আছে ঠিক আছে তো সেটা আবার কার সাথে কানেক্টেড ট্রান্সফরমার ও আচ্ছা আমি আরেকটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি যে এই জিনিসগুলো এই যে আয়তাকার যে অংশগুলা এগুলো কিন্তু মেইন ফ্যাক্টর না এগুলো হলো প্রোটেক্টিভ ডিভাইস ঠিক আছে এই প্রত্যেকটার সাথে একটা করে সার্কিট ব্রেকারের মতো থাকে এটা মেইনলি প্রোটেক্টিভ ডিভাইস সো এটা আমাদের ইম্পিডেন্স ডায়াগ্রামের ক্ষেত্রে কোনো কাজে আসবে না কোনো ভ্যালুও দেয়া নাই এটা নর্মালি থাকে ঠিক আছে আর লাইনের ক্ষেত্রে দেখেন লাইনটা আছে এখানে তো লাইনটা হচ্ছে এই টি ওয়ান এবং টি টু এর সাথে কানেক্টেড তো এই টি ওয়ানটা নর্মালি দেখেন আমার জেনারেটরটা রেটিং ছিল বিশ কিলো ভোল্ট তারপর বিশের সাথে বিশ থেকে দুইশোতে কনভার্ট হয়ে গেছে ট্রান্সফরমার এদের এখানে রেটিং দিয়েই দিছে তাহলে এই সাইডটা আমি দুইশো পাচ্ছি আবার এখান থেকে দুইশো থেকে বিশ লাইনটা চলতেছে হইলো দুইশো কিলো ভোল্টে কিন্তু ঠিক আছে এটা কিন্তু মাথায় রাখবেন লাইনটা আমার অবশ্যই চলতেছে কততে দুইশো কিলো ভোল্টে ঠিক আছে অর্থাৎ এখানে মেইনলি বেস ভ্যালুটা হিসাব হবে কত দুইশো কিলো ভোল্ট আমার কিন্তু আর বিশ কিলো ভোল্ট থাকবে না ঠিক আছে যেহেতু ট্রান্সফরমারটা চেঞ্জ করে ফেলছে ট্রান্সফরমারটা চেঞ্জ করার কারণে এখানে যে ভোল্টেজ সেই ভোল্টেজটাতেই বেস ভ্যালু ক্যালকুলেট হবে ঠিক আছে একমাত্র ট্রান্সফরমারের কারণে এই ভ্যালুটা চেঞ্জ হয় এটা একটু মাথায় রাখবেন আপনারা তো সেটা অনুযায়ী আমাদের এখন যদি ভ্যালু বসায় দেই আমাদের একশো বিশ প্লাস জে টু হান্ড্রেড আর ভি বেস হচ্ছে আমাদের কত অবশ্যই দুইশো হবে দুইশোর উপর স্কোয়ার আমি যদিও এটা গত দিনও আমি একবারে করছি এটা অ্যাকচুয়ালি আপনারা একটা কিলো ভোল্ট আর এটা মেগা ভোল্ট এম্পিয়ার তো এটা যদি এই টেন টু ডিপার থ্রি দিয়ে কিলো ভোল্ট থেকে ভোল্ট বানায় হিসাব করেন আর আলটিমেট রেজাল্ট একই আসবে ঠিক আছে এই জন্য গত দিন আমি ডিরেক্ট করছি দুইশো ইন্টু টেন টু ডিপার থ্রি এর উপর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এস বেস কত আমাদের লাইনের জন্য কিছু দেয় নাই দ্যাট মিনস এই যে বেস ভ্যালু যেটা হান্ড্রেড মেগা ভোল্ট এম্পিয়ার হান্ড্রেড ইন্টু টেন টু ডিপার সিক্স ঠিক আছে ডিভাইডেড বাই একশো আর ওইদিকে হচ্ছে একশো বিশ প্লাস দুইশো আই আমাদের লাইনের কাজ শেষ এবার হচ্ছে ফাইনালি আমার থাকলো একটা মোটর এই মোটরের কাজটা এখন আমি করে ফেলি তার জন্য দেখেন আমি এটা আবারও আমি এটা আসে কত জিরো পয়েন্ট থ্রি প্লাস এটা আমি এক সাইড একটু লিখে রাখি এটা নোট করা নাই জিরো পয়েন্ট থ্রি প্লাস জে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এটা লিখে রাখলাম আর মোটরের জন্য আমি এখন হিসাবটা করব এটা মুছে দিচ্ছি মোটরের জন্য কিন্তু আবার আমাদের ওল্ড ভ্যালু দেয়া আছে ঠিক আছে তো আমি নর্মালি এখানে মোটর লিখলাম মোটরের জন্য জেড পার ইউনিট উপরে তো নিউ বেস হচ্ছে আমাদের হান্ড্রেড এস এর আর ওল্ড বেস কত আমাদের 
मोटर जेनारेटर ट्रांसफर्मारे मोटर प्रकाश कर दिल जोड़ा तो आशा करी अपनारा बुझते पे आज के भिडियो क्लस टी भिडियो जो भलो लेगे थे अवश्य भिडियो एक लाइक देवें बंधुदे बसि बस शेयर करबें और चैने जो नतून होवश्य चैनल सबसक्राइब कर धन्यवाद